വെൽക്കം ടു ബീനാസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാസ്റ്ററി അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിയാണ് സൈക്കോളജിയിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ടൂൾസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജി ഓക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഹ്യൂമൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിറ്റുവേഷനിൽ അതായത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിയെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മെത്തേഡ്സാണ് ഒരു ആറെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ക്ലിനിക്കൽ ഓർ കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഓർ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓർ സർവേ മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതിന് അത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ആണ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേര് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടു ലാറ്റിൻ വേർഡ്സ് ആണ് ഇൻട്രോ മീനിങ് വിത്തിൻ ആൻഡ് സ്പെക്ഷൻ മീനിങ് മീനിങ് ലുക്കിങ് അത് വിത്തിൻ ലുക്കിങ് അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുക അതായത് ഒരാളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എത്തി നോക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവനവൻ തന്നെ അവനവൻ്റെ ഉള്ളൊന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ചെക്കിംഗ് എന്ന് പറയില്ലേ ആ ഒരു മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ലുക്ക് ചെയ്യുക ഒന്ന് തിരഞ്ഞു നോക്കുക ഓക്കെ വൺസ് ഓൺ കോൺഷ്യസ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സിനെയും ഫീലിങ്സിനെയും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നമ്മുടെ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരാളുടെ അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതിനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇൻട്രോസ്പെക്ഷന് തന്നെ മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും ഉണ്ട് മെറിറ്റ്സ് പറയുമ്പം നമുക്കറിയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഓരോ കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഈ മെത്തേഡ് പരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഫീലിങ്സ് നിങ്ങളുടെ തന്നെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സ് അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവാലുവേറ്റർ ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് മുതൽ മുടക്കോ ഒന്നുമില്ല എക്കണോമിക്കോ ആയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്കൊരു ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോസ്റ്റ് എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണെന്ന് പറയാം ഒരു ബിഹേവിയർ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അപ്പാരറ്റസോ ഒരു ലബോറട്ടറിയോ അങ്ങനെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല This method can be used any time and anywhere. എപ്പം എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴോ നിങ്ങൾ ചിരിക്കുമ്പോഴോ നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോഴോ നിങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോഴോ എപ്പം ഏത് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ടൈം നിങ്ങൾ ഏത് ടൈമിൽ ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയാം സം ടൈംസ് നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാറില്ലേ അത് ഒരിക്കൽ ഒരു തരത്തിൽ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ചിന്തകളൊക്കെ വരാറില്ലേ നമ്മുടെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള കോൺഷ്യസ് തോട്ടിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അതൊക്കെ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷനാണ് പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് റെഡിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ്റെ ഡാറ്റ എന്ന് പ
ഇങ്ങനെ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റയ്ക്ക് വാലിബിലിറ്റിയും ഇല്ല വാലിഡിറ്റിയും ഇല്ല റിലയബിലിറ്റിയും ഇല്ല ഓക്കെ പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൺസെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പ്രീ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഇവാലുവേഷൻസ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയും എറേഴ്സ് വരാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ധരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഒരു സമൂഹത്തിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസ പ്രീ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇവാലുവേഷനിൽ വരും അതില്ലാതെ അത് അത് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റാണ് ഓക്കെ പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ആളും ഒബ്സേർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളും ഒക്കെ സെയിമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒബ്സേർവേഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ചില ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളെ ഉള്ളിൽ പുറത്തറിയാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ നമുക്ക് ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാനും കൂടെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് അത് നമുക്ക് എന്താ പറ്റ പറയാൻ പറ്റും നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷനിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുറത്തേക്ക് ചില മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കുട്ടികളിലോ മൃഗങ്ങളിലോ അതേപോലെ അബ്നോമൽ ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾസിലോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ടെക്നിക്കാണ് പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോജിക്കലി ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് വൺ ആൻഡ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ അതായത് സെയിം പേഴ്സണാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്ററും അതേപോലെ ഒബ്സേർവറും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്സർവേഷൻ അല്ല ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷനിലെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് കുറച്ച് സ്ട്രക്ചറിസ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് ചേർന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ലാറ്റിൻ വേർഡ് ഇൻട്രോ ആൻഡ് വിത്തിൻ അതായത് ഇൻട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലുക്കിംഗ് ഓർ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് അതായത് ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം പിന്നെ അതിൻ്റെ എന്താണ് കാര്യം അതായത് വളരെ ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് എക്കണോമിക്കലാണ് സബ്ജക്റ്റീവാണ് അത് ഒരു ദോഷവുമാണ് ഓക്കെ ദോഷഗണത്തിലും നമുക്ക് അതിനെ പെടുത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫോർ കളക്റ്റിംഗ് റിസേർച്ച് ഡാറ്റ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയുടെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് റിസേർച്ച് ഡാറ്റയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാട്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയൊക്കെ റെക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിലവൻറ്റ് ബിഹേവിയറൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ ലേറ്റർ അനാലിസിസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ എച്ച് റിസർച്ച് വാണ്ട്സ് ടു സ്റ്റഡി ഹൗ ചിൽഡ്രൻ മാനേജ് ഷെയറിംഗ് ഓഫ് ടോയ്സ് ടോയ്സ് നമ്മുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ഷെയറിംഗ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നു മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒബ്സർവേഷനിൽ പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ്രൻ ആയിക്കോട്ടെ കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിക്കോട്ടെ എങ്ങനെ നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ബിഹേവിയറിനെ മറ്റൊരാൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക അതേപോലെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ
അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് കിട്ടാം ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം റിപ്പീറ്റ് നമ്പർ അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അതിൻ്റെ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുക ടൈപ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ നാല് ടൈപ്പാണ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്സർവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ നമ്മുടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫൈവ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫൈവ് കുട്ടി അഞ്ച് കുട്ടികളല്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആ നിരീക്ഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒബ്സർവറും ആ അഞ്ച് കുട്ടികളിൽ ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഷെയറിങ്ങിനൊന്നും വിമുഖത കാണിക്കില്ല അല്ലെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ പറയുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈഡിങ് ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ നമ്മളെന്താണോ ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും ആ അഞ്ച് പേരിലും ഉണ്ടാവുന്നത് ആ അഞ്ച് പേരിലും അയാൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് അയാളുടെ കറക്റ്റ് ബിഹേവിയർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അയാൾ ഫ്രീലി മിങ്കിൾ ചെയ്യും അല്ലേ അഞ്ച് പേരിൽ ഒരാൾ ആണ് നമ്മളുടെ നമുക്കറിയില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ചാളാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ അഞ്ചാളിൽ ഒരാളുടെ ബിഹേവിയറെ നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ആളും ഒബ്സേർവർ ആയിട്ടുള്ള ആളും അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് മിങ്കിൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ മിങ്കിൾ ചെയ്യുമ്പം എന്ത് പറ്റുന്നുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നല്ല അയാളുടെ എൻ അയാൾ എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ബിഹേവിയർ അയാൾ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ബോതേഡ് ആയിരിക്കില്ല കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കില്ല എൻ്റെ അവർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധഡ്നെസ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആക്ച്വൽ ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും അവിടെ പുറത്ത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് പറ്റുക നമ്മൾ പറഞ്ഞ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിൽ എന്താണ് ആ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടി നമ്മൾ ആരെയാണോ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടത് ആ കുട്ടിയും കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അയാളുടെ ഒരു ഹൈഡിങ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ നോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ബിഹേവിയർ ഇവിടെ പുറത്തിറക്കും പക്ഷേ നോൺ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിലാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ആ പറയുന്ന ഇൻഡിവിജ്വലിനെയാണ് നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ആ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആളും ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സാമിനൊക്കെ കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വൈവ എക്സാമൊക്കെ കയറുമ്പോൾ നമ്മളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മേലധികാരി ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ അധ്യാപകനല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കോൺഷ്യസ് ആർക്കുണ്ട് ആ പറയുന്ന ഒബ്സേർവറിന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പെടുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് അപ്പോൾ ആരെയാണോ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മൈൻഡ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അവിടെ എന്താണ് ഒരു അൺബയാസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള തിങ്സ് വരെ ആര് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഒബ്സേർവർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും ഓക്കെ പക്ഷെ അവിടെ എന്താ പറ്റുന്നത് അവിടെ എന്താ പറ്റുന്നത് ആൾ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രസൻസ് അവരുടെ പ്രസൻസ് അയാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആക്ച്വൽ ബിഹേവിയർ മേ ബി ഹൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒരു ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം അയാൾ ഹൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരാൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊരു റൂമിൽ അടച്ചിട്ടേക്കുവോ നമ്മളൊരാൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സി സി ടി വി സർവൈലൻസിലാണുള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ബിഹേവിയർ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അയ്യോ നമ്മളെ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ലേ അതാണ് അവിടെ ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾഡ് ഒ
ഒരു എന്താ പറയുക കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അവർക്ക് ഒരു അവരുടെ ഒരു ആക്ച്വൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ പിന്നെ അൺകൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്സിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അഴിച്ചു വിടുകയാണ് പുറത്തേക്ക് ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ പടത്തും പറമ്പിലും അല്ലെങ്കിൽ വയലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പുറമേയുള്ള നമ്മുടെ പറമ്പിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ കളിച്ച് നടക്കുന്നൊക്കെ ഇല്ലേ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മളുടെ ബിഹേവിയർ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അൺകൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് ആൺകുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കാൻ പോകുന്നതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക അങ്ങനെയുള്ള അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷനാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് ഡൺ ഇൻ നാച്ചുറൽ സെറ്റിംഗ് ആസ് ദ ഒക്കെ സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷനൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ നാല് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾഡ് ആണ് അൺകൺട്രോൾഡ് എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷനാണ് ഓക്കെ റിസർച്ച് ഡാറ്റ അനാലിസിസുകളാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഓക്കെ ഇനി മെറിറ്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എല്ലാ ഏജിൽപ്പെട്ട ചിൽഡ്രൻസിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൂൾ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇതിനകത്ത് നിർബന്ധമില്ല ഓക്കെ ഇത് എന്ത് പറ്റും ഇത് അഡാപ്റ്റബിൾ ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും അതേപോലെ ഗ്രൂപ്പ്സിനും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഗ്രൂപ്പ്സിനെയും നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം ആ ഒരു മെറിറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനാണ് ഡീമെറിറ്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് സ്കോപ്പ് ഫോർ പേഴ്സണൽ പ്രജുഡീസസ് ആൻഡ് ബയാസ് ഓഫ് ദ ഒബ്സേർവർ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ശത്രുവായിട്ടുള്ള ഒരു എനിമിയാണ് നിങ്ങളെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വരുന്നതെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു മുൻ വൈരാഗ്യം ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മുൻ വൈരാഗ്യം വെച്ചാണ് അയാൾ പെരുമാറുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വയലേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ റിസൾട്ട് ആക്ച്വൽ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ മേൽ കരിവാരി തേക്കാനുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കാം ആ ഒരു ഒബ്സേർവർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രജുഡീസ് അവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡ്സ് മെ നോട്ട് ബി റിട്ടേൺ വിത്ത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആക്യുറസി കാരണം ഒരു ആളാണ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്യുറസിയിലൊന്നും ഈ ഒരു മനൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നിരീക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിനെയൊക്കെ നമുക്ക് നിരീക്ഷിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള എറേഴ്സ് വരാം അല്ലേ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഇമ്പോസിബിളാണ് അല്ലേ ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തെറ്റ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ എറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മാൻ ഹോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എറേഴ്സൊക്കെ വരാം ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് റിവീൽസ് ദ ഒവേർഡ് ബിഹേവിയർ ഓൺലി ആൻഡ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വിത്തിൻ അതായത് പുറമേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വഴി ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പുറമേയുള്ള ഒരാളോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ ഉള്ളിലുള്ളത് അതായത് വിത്തിൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനകത്ത് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് പഠിച്ചത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലേ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ അവിടെ നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ പുറത്തുള്ളത് നമുക്ക് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒബ്സർവേഷനും അതേപോലെ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷനും ഓക്കെ ഓക്കെ ആ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എൻകൗണ്ടറാണ് അതുപോലെ ടു ഓർ മോർ പീപ്പിൾസിൽ അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ പീപ്പിൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എൻകൗണ്ടർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഫേസ് ടു ഫേസ് കോണ്ടാക്റ്റാണ്
ഓരോ ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ എന്താ പറയുക കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ മേ ബി ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാം അതേപോലെ വെർബൽ ഇൻഫർമേഷനും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂവും അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂവും സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റാ ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കണം എന്തൊക്കെ തരത്തിൽ അയാളുടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് പോലെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഡാറ്റ പോലെ എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ ഒരു ജനറൽ ടോപ്പിക്കൊക്കെ ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളതിനെ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ടൊരു ഡാറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടൈപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവർ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഇല്ല അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോർമലായിട്ട് ഇൻ്റർ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സബ്ജക്റ്റ് ആരായിക്കോട്ടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിക്കോട്ടെ കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക എക്സാമിനർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ കോൺവെർസേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കും നല്ല അയാളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂവർക്ക് ചിലപ്പം ഇൻ്റർവ്യൂവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഏരിയാസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അയാളോട് ചോദിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂയുടെ സ്ട്രക്ചേർഡും അതേപോലെ അൺസ്ട്രക്ചേർഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്ട്രക്ചേർഡും അൺസ്ട്രക്ചേർഡും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പേഴ്സണെ കാണുമ്പം അയാളിൽ നിന്നും ഒതൻ്റിസിറ്റി ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യുകയാണ് അയാൾ തന്നെ പറയുന്ന ഡാറ്റയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഒതൻ്റിസിറ്റി ഉള്ള ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡാറ്റ ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ടാവില്ലേ അയാളുടെ റെസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറും കൂടെ നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ആ ബിഹേവിയർ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയാൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു കാര്യം പറയാൻ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പേടിയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് it can be made flexible depending on need of the situation situation anusarichu namukku adine flexible idu edukka alle aa oru interview ne namukku venengil chila meghalayilokke tirichu vidanokke pattum flexible aayittu namukku chalpa oru topic nu violate cheyanokke pattum ane demerits aanengil endana ivide nannal interview cheyina aalde oru dominant behavior namukku kaanan pattum അത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളൊരാൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വരണം അപ്പം നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ മുന്നിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും അയാൾ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു
പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫ്രീ ഫ്രം പേഴ്സണൽ ബയാസ് ആൻഡ് പ്രജുഡീസ് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ആളും അതേപോലെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളും നമ്മളുടെ ഒരു എനിമിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണലായിട്ടൊരു വിരോധമുള്ള ആളോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവറ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിലും ആ ഒരു വിരോധം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനഃപൂർവ്വം നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പുറത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ചീത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ വളച്ചൊടിക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അവൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ നിം ബി എഡ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടി ടി സി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി എഡിന് എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് പഠിപ്പി നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു കുട്ടിയുടെ കേസ് സ്റ്റഡി നമുക്കുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കത്തും ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൈമറി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന എന്താണ് കളക്ഷൻ ആണ് ഡാ ഇത് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ അതായത് ഇപ്പോൾ മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡീവിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേസസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ പലതരം കുട്ടികളുണ്ടാവും അല്ലേ നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും പഠിക്കാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള ചില കഴിവുകളുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും ഡാൻസ് പഠിക്കാനോ ഡാൻസ് കളിക്കാനോ പാട്ട് പാടാനോ ഒക്കെ കഴിവുള്ള കുട്ടികളൊന്നും അവരൊരു പക്ഷേ പഠിത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അക്കാദമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പിന്നോക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ അവൾ അവരെന്തായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഹാ പെർഫെക്റ്റായിരിക്കും ഓക്കെ ഡാൻസ് കളിക്കാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും കുച്ചിപ്പുടിയോ ഭരതനാട്യം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ അക്കാദമിക് ലെവലിൽ അവർക്ക് വളരെ ജയിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജയിക്കാതിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസിൽ അവരെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിനിക്കൽ ഓർ കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു പിന്നോക്കാവസ്ഥയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ബിഹേവിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസിനൊക്കെ നമ്മളൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ക്ലിനിക്കൽ ഓർ കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കേസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു പ്രോബ്ലം റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുക തെറാപ്യൂട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ദം ഇൻ ദർ എൻവോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ പുകവലിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ പുകവലിയൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ അവരെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കുന്നില്ലേ എക്സാക്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചില കുട്ടികളൊക്കെ നമുക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയുക സ്കാഫോൾഡിങ് കിട്ടി നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു സൈക്കോളജിയുടെ കേസിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൈത്താങ് ആ കൈത്താങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാകാം ഓക്കെ മാനസികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഇടയിൽ നിന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും ഓക്കെ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മറിഞ്ഞിരുന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടോ ആ കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ മൊത്തം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വീട്ടിലെ ബിഹേവിയറൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് വീട്ടിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അനിയത്തീനോടൊക്കെ ചോദിക്കാം അച്ഛനോട് അമ്മയോട് ചോദിക്കാം പിന്നെ സ്കൂളിലെ ബിഹേവിയർ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കൂട്ടുകാരോട് ചോദിക്
അതിനകത്ത് നമ്മൾ മെറിറ്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഹൈലി റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇവാലുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ബുദ്ധിമാതിയുള്ള കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ വല്ലാതെ വിഗറായിട്ട് പെരുമാറുന്നവർ ക്രൈം ഇതിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് കോസസ് എന്താണ് അടിസ്ഥാന കാരണം എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള വെരി വാല്യബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എന്താണ് റെമഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഓഫ് മാല മാലജിസ്റ്റഡ് കേസസ് അതിനൊക്കെ വേണ്ടി റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതായത് ആ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യുക അവരെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ ബിഹേവിയറിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആ കുട്ടിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ടീച്ചറിന് അതൊരു ഹെൽപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ടീച്ചർ ആവാൻ പോകുന്നവരാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം ആ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ആദ്യം ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഐ ഇ ഡി കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബേക്കറായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടി എനിക്കറിയില്ല ആ കുട്ടിക്ക് ഒട്ടും വയ്യ എന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്തു അല്ലേ എല്ലാവരോടും ചീത്ത പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും വഴക്ക് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവരോടും പര പറയുന്ന മാതിരി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുട്ടി അനുസരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ചീത്ത പറയും സ്വാഭാവികമാണ് നമ്മൾ വഴക്ക് പറയും അല്ലേ പക്ഷേ പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുക പോകെ മനസ്സിലാവും അല്ലേ കേസ് സ്റ്റഡി പോലെ നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ കുട്ടിയെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്കാഫോൾഡിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒരു കൈത്താങ്ങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഡിമെറിറ്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈം കൺസ്യൂമാണ് കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അതായത് കുറച്ച് നേരം അതിന് അത്യാ വേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എഫേർട്സ് വേണം ലോ റിസർച്ചറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ധാരാളം എഫേർട്സ് വേണം ഓക്കെ പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കേസ് സ്റ്റഡി ഈസ് മെയിൻ ഓൺലി ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസിന് ആണ് മെയിനായിട്ടും ഇത് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫിഷ്യൻസ് ഇതിന് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ടീച്ചറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ടീച്ചറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കുറച്ചും കൂടെ എന്ത് വേണം ഒരു ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫിഷ്യൻസിയും കൂടെ ഈ മെത്തേഡിന് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ക്ലിനിക്കൽ ഓർ കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഓർ ഒബ്സർവേഷൻ ഓർ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ ഓർ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ മെത്തേഡ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോസ്റ്റ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷനാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഓർ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ അതിനകത്തുണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ എന്നാണ് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ എന്നാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് അല്ലേ ഒരു റിസർച്ചറിന് അവരുടെ റിസർച്ച് എങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്
അതേപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസാണ് അവിടെ നടത്തുന്നത് അത് റിജിറ്റ്ലി കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിലായിരിക്കും നടത്തുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇൻ്റർവീനിങ് ഓർ കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ് അതായത് ഫോർ ദ കോസ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദ കോസ് അതായത് കാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം വേരിയബിൾ അതായത് എന്തിനാണോ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ ഉള്ളത് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് കോസ് അതായത് ആ ഒരു കോസ് കൊണ്ട് കാരണം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ ആ എഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ഇല്ലാതെ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കോസ് അല്ലേ അതിന് കാരണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അതിൻ്റെ വേ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റിന് ആ ഒരു കോസ് കൊണ്ടുണ്ടായ കാരണം കൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ആ ഒരു എഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ അതർ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണവും അത് കാരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന എഫക്റ്റും അല്ലാത്ത കോസും അതേപോലെ എഫക്റ്റും അല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഇൻ്റർവീനിങ് വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻസിന് നമുക്ക് സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻസ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻ പാരലൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻ എന്നൊക്കെ പറയാം ഒന്നുമില്ല സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരേ കൊളി കൊളീഗ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു പാരലൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവില്ലേ അവർ തമ്മിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഒരു റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഹൈപ്പോസിസ് നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മൾ ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ കിട്ടിയ ഡാറ്റ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർപ്രറ്റിംഗ് ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഡിസ്കഷനും കൺക്ലൂഷനും ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റേനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഫൈനലി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ മെറിറ്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അതേപോലെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ റിവൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും റിസൾട്ട് ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ശരിയാണോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ സൈക്കോളജിനെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ആക്കി മാറ്റാനും ഈ മെത്തേഡ് ഉപകരിക്കും പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി അപ്രോച്ചാണ് ടു ദ മൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ മൈൻഡിലേക്കുള്ള ഒരു ഈസി അപ്രോച്ചാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇത് കുറച്
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും ഇൻ്റർവ്യൂ അതായത് ചിലതിലൊക്കെ എന്ത് വരും ഇൻ്റർഫിയറൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷനും വെരിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം കൺട്രോൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുന്നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓർ സർവേ മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓർ സർവേ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് അപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത് ഓൾ ദ മെഷേഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്താണ് എല്ലാ മെഷേഴ്സും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അല്ലേ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ മെത്തേഡ്സും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ മെത്തേഡ് ഈസ് ആൾസോ നെയിംഡ് ആസ് ദ നോർമേറ്റീവ് സർവേ മെത്തേഡ് ഓർ ദ ഫീൽഡ് സർവേ മെത്തേഡ് അവിടെ എന്താ വെച്ചാൽ ഫീൽഡിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓർ സർവേ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കുറേ ആൾക്കാർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സർവേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വരുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ ഫീൽഡ് വർക്കായിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് സംടൈംസ് കോൾഡ് ആസ് ദ സ്റ്റാറ്റിക് ിക്കൽ മെത്തേഡ് കാരണം എന്താണ് അതിനകത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വരുന്നുണ്ട് മെത്തേഡ് ഫോർ ദ റീസൺ ദാറ്റ് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ബിക്കം ദ മേജർ ഡിവൈസസ് ഫോർ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് അതായത് അതിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ സർവേ മെത്തേഡ് എന്നും കൂടെ ഇതിനെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർവേ ഉപയോഗിക്കാം ഡിഫറൻഷ്യൽ സർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓർ സർവേ മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടീഷൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസസ് പിന്നെ പ്രിവൈൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവരുടെ അറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഒക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം സർവേയിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സർവേ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ടെസ്റ്റസ് നടത്താം ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണം അതേപോലെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണം ആ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അതിന് മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും പറയുകയാണെങ്കിൽ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിന് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രസൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സിൽ അപ്പം നമ്മളൊരു സർവേ എടുത്താൽ എല്ലാ വീട്ടിലും പോയി സർവേ എടുത്താൽ അപ്പം ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെ നിൽക്കുന്ന പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഓരോ വീട്ടിലും പോയി നമ്മൾ ഓരോ റീസൺസ് തപ്പി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കാരണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് സജസ്റ്റ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദോസ് ഹു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സിമിലർ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെ സിമിലർ പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് നമ്മളൊരാൾ ഒരാൾ നമ്മളെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു സജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ടേംസിൽ അതിനെ ഒരു സർവേ റിപ്പോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷനെ ആണെങ്കിലും സർവേ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും റിലിറ്റിൽ അറ്റൻഷൻ ടു ദ പാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വിച്ച് മൈറ്റ് ഹാവ് കോസഡ് ദ പ്രസൻറ്റ് പ്രോബ്ലം അല്ലേ ഒരു 
പിന്നെ ചിലപ്പോൾ സാമ്പിളിങ് എറേഴ്സ് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവിടെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സാമ്പിളിങ് എറേഴ്സൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സംടൈംസ് സാമ്പിൾസ് ആർ നോട്ട് ട്രൂ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ ചെന്നു ആ വീട്ടിൽ വീട്ടുടമ അവിടെ ഇല്ല വേറെ ഏതേ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരാളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അയാൾ പറയുന്ന ഡാറ്റയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ആയിരിക്കില്ല അത് അല്ലേ ആ ഒരു ഇത് മിസ്മാച്ച് ഓക്കെ അതും ഇവിടെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്ട്രക്ചേഡും അൺസ്ട്രക്ചേഡും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡായിട്ട് നമ്മളൊരു പേഴ്സണെ കാണുമ്പം അയാളിൽ നിന്നും ഒതൻറ്റിസിറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യുകയാണ് അയാൾ തന്നെ പറയുന്ന ഡാറ്റയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഒതൻറ്റിസിറ്റി ഉള്ള ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന അയാളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഒതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡാറ്റ ആയിരിക്കും പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ആളുണ്ടാവില്ലേ അയാളുടെ റെസ്പോണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറും കൂടെ നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ആ ബിഹേവിയർ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയാൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു കാര്യം പറയാൻ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പേടിയുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ നീഡ് ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലേ ആ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചില മേഖലയിലൊക്കെ തിരിച്ചു വിടാനൊക്കെ പറ്റും ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വയലറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അങ്ങനെ ഡീമെറിറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഒരു ഡൊമിനൻറ്റ് ബിഹേവിയറെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളൊരാൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വരണം അപ്പം നമ്മൾ ക്യാമറയുടെ മുന്നിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അയാൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും അയാൾ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു പോയോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ ഡിമെറിറ്റ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഒരു നെർവസ്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അല്ലേ പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ചില ഷൈ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം ബാക്ക്വേഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിട്ട് അത്ര കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യില്ല അവർ എന്ത് ചെയ്യും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കും അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഡീമെറിറ്റ്സും ഇതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫ്രീ ഫ്രം പേഴ്സണൽ ബയാസ് ആൻഡ് പ്രജുഡീസ് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡാറ്റ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ആളും അതേപോലെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളും നമ്മളുടെ ഒരു എനിമിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണലായിട്ടൊരു വിരോധമുള്ള ആളോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവറ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിലും ആ ഒരു വിരോധം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ മനഃപൂർവ്വം നമ്മളെ എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പുറത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ചീത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ്
നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടും പഠിക്കാൻ കഴിയാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള ചില കഴിവുകളുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാവും ഡാൻസ് പഠിക്കാനോ ഡാൻസ് കളിക്കാനോ പാട്ട് പാടാനോ ഒക്കെ കഴിവുള്ള കുട്ടികളൊന്നും അവരൊരു പക്ഷേ പഠിത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അക്കാദമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പിന്നോക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ അവൾ അവരെന്തായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഡാൻസ് കളിക്കാനൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും കുച്ചിപ്പുടിയോ ഭരതനാട്യം ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരിക്കും പക്ഷേ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ അക്കാദമിക് ലെവലിൽ അവർക്ക് വളരെ ജയിക്കുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജയിക്കാതിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസിൽ അവരെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്ലിനിക്കൽ ഓർ കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു മാൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു പിന്നോക്കാവസ്ഥയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ബിഹേവിയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസിനൊക്കെ നമ്മളൊരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ ആയി ക്ലിനിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ക്ലിനിക്കൽ ഓർ കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കേസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു പ്രോബ്ലം റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുക തെറോപ്യൂട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ദം ഇൻ ദർ എൻവോൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ പുകവലിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ പുകവലിയൊക്കെ മാറ്റി നമ്മൾ അവരെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കുന്നില്ലേ എക്സാക്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചില കുട്ടികളൊക്കെ നമുക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയുക സ്കാഫോൾഡിങ് കിട്ടി നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു സൈക്കോളജിയുടെ കേസിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൈത്താങ് ആ കൈത്താങ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാകാം ഓക്കെ മാനസികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഇടയിൽ നിന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും ഓക്കെ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മറിഞ്ഞിരുന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടോ ആ കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ മൊത്തം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വീട്ടിലെ ബിഹേവിയറൊക്കെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരോട് ചോദിച്ച് വീട്ടിലെങ്ങനെയായിരിക്കും അനിയത്തീനോടൊക്കെ ചോദിക്കാം അച്ഛനോട് അമ്മയോട് ചോദിക്കാം പിന്നെ സ്കൂളിലെ ബിഹേവിയർ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ കൂട്ടുകാരോട് ചോദിക്കാം ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിക്കാം പിന്നെ അവരെ നമുക്ക് പുറമെ നിന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ ഒരു സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആ പ്രോബ്ലംസിനെ നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ ആ പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ്സിന് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഇൻ്റർവ്യൂ അതായത് പേഴ്സൺ അറിയാതെ തന്നെ ആ കുട്ടി അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ കുട്ടിയെ എന്താ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഗാതറിംഗ് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഗ്യാതർ ചെയ്തെടുക്കണം രണ്ടാം മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ചൊരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത ഹൈപ്പോത്തസിസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ ഡയഗ്നോസിസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അല്ലേ ആ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ എന്താണ് ഒരു പ്ലാൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡിയുടെ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ മെറിറ്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഹൈലി റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇവാലുവേഷന് വേണ്
നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ടീച്ചർ ആവാൻ പോകുന്നവരാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം ആ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ആദ്യം ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഐ ഇ ഡി കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബേക്കറായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടി എനിക്കറിയില്ല ആ കുട്ടിക്ക് ഒട്ടും വയ്യ എന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങനെയുള്ളൊരു കുട്ടിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്തു അല്ലേ എല്ലാവരോടും ചീത്ത പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും വഴക്ക് പറയുന്ന പോലെ എല്ലാവരോടും പര പറയുന്ന മാതിരി ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുട്ടി അനുസരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ചീത്ത പറയും സ്വാഭാവികമാണ് നമ്മൾ വഴക്ക് പറയും അല്ലേ പക്ഷേ പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുക പുക മനസ്സിലാവും അല്ലേ കേസ് സ്റ്റഡി പോലെ നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ കുട്ടിയെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്കാഫോൾഡിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒരു കൈത്താങ്ങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഡിമെറിറ്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടൈം കൺസ്യൂം ആണ് കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അതായത് കുറച്ച് നേരം അതിന് അത്യാ വേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എഫേർട്സ് വേണം ലോ റിസർച്ചറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ധാരാളം എഫേർട്സ് വേണം ഓക്കെ പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കേസ് സ്റ്റഡി ഈസ് മെയിൻ ഓൺലി ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസിന് ആണ് മെയിനായിട്ടും ഇത് ഉള്ളത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലുള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രൊഫിഷ്യൻസി ഇതിന് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ടീച്ചറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ടീച്ചറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കുറച്ചും കൂടെ എന്ത് വേണം ഒരു ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള പ്രൊഫിഷ്യൻസിയും കൂടെ ഈ മെത്തേഡിന് ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ക്ലിനിക്കൽ ഓർ കേസ് സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഓർ ഒബ്സർവേഷൻ ഓർ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ ഓർ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ മെത്തേഡ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോസ്റ്റ് പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്സർവേഷനാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഓർ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ അതിനകത്തുണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ എന്നാണ് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ എന്നാണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് അല്ലേ ഒരു റിസേർച്ചറിന് അവരുടെ റിസേർച്ച് എങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ആണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്താ വരുന്നത് ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താ പറ്റുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ചെയ്യുന്നത് എന്ത് അതിൻ്റെ കോസും അതേപോലെ എഫക്ട്സും അതിൻ്റെ റിലേഷൻ എഫക്റ്റ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് റിഗാർഡിങ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ അവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ അയാളുടെ പുറത്തേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബിഹേവിയറിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കോസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് അവിടെ നടത്തുന്നത് അത് റിജിറ്റ്ലി കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസിലായിരിക്കും നടത്തുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇൻ്റർവീനിങ് ഓർ കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻഡിപെൻഡൻറ
പിന്നെ അദർ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണവും അത് കാരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന എഫക്റ്റും അല്ലാത്ത കോസും അതേപോലെ എഫക്റ്റും അല്ലാത്ത കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അദർ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഇൻ്റർവീനിങ് വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഡിസൈൻസിന് നമുക്ക് സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻസ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻ പാരലൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻ എന്നൊക്കെ പറയാം ഒന്നുമില്ല സിംഗിൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈൻ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരേ കൊളി കൊളീഗ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു പാരലൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവില്ലേ അവർ തമ്മിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് കുറച്ച് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഒരു റിസർച്ച് ടോപ്പിക്കിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഹൈപ്പോസിസ് നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മൾ ഡിസൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ കിട്ടിയ ഡാറ്റ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർപ്രറ്റിംഗ് ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഡിസ്കഷനും കൺക്ലൂഷനും ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റേനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഫൈനലി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ മെറിറ്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ അതേപോലെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ റിവൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും റിസൾട്ട് ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ശരിയാണോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ സൈക്കോളജി ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ആക്കി മാറ്റാനും ഈ മെത്തേഡ് ഉപകരിക്കും പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി അപ്രോച്ച് ആണ് ടു ദ മൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ മൈൻഡിലേക്കുള്ള ഒരു ഈസി അപ്രോച്ച് ആണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഇത് കുറച്ച് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ഫർദർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് എനേബിൾ എസ് ടു കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിനെ നമുക്ക് കണ്ടക്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആയിട്ടതും അതേപോലെ ഇൻഡിവിജ്വലിനും സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനൊക്കെ ഉള്ള സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസിലാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലബോറട്ടറി ലൈക്ക് സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് വേണം ആർട്ടിഫിഷ്യലി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ബിഹേവിയർ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിനൻ ആണ് അതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ബിഹേവിയറിൽ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഒരു ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് വേണം അതേപോലെ സ്കിൽസും വേണം പിന്നെ പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സംടൈംസ് ഇൻ്റർഫിയർ വിത്ത് ദ എവറി തിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഒബ്സേർവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും ഇൻ്റർവ്യൂ അതായത് ചിലതിലൊക്കെ എന്ത് പറയാം ഇൻ്റർഫിയറൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷനും വെരിഫിക്
ഫീൽഡിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഒരു സർവേ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കുറേ ആൾക്കാർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ സർവേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വരുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ ഫീൽഡ് വർക്കായിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് സംടൈംസ് കോൾഡ് ആസ് ദ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് കാരണം എന്താണ് അതിനകത്ത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വരുന്നുണ്ട് മെത്തേഡ് ഫോർ ദ റീസൺ ദാറ്റ് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ബിക്കം ദ മേജർ ഡിവൈസസ് ഫോർ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് അതായത് അതിനെയും കൂടെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ സർവേ മെത്തേഡ് എന്നും കൂടെ ഇതിനെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർവേ ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ സർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓർ സർവേ മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു സർവേ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടീഷൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസസ് പിന്നെ പ്രിവൈൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവരുടെ അറ്റിറ്റ്യൂഡ്സൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം സർവേയിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർവേ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ടെസ്റ്റസ് നടത്താം ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണം അതേപോലെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണം ആ ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡാറ്റാസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അതിന് മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും പറയുകയാണെങ്കിൽ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസിനെ നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രസൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സിൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു സർവേ എടുത്താൽ എല്ലാ വീട്ടിലും പോയി സർവേ എടുത്താൽ അപ്പം ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിൽക്കുന്ന ഇല്ല നിൽക്കുന്ന പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഓരോ വീട്ടിലും പോയി നമ്മൾ ഓരോ റീസൺസ് തപ്പി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കാരണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് സജസ്റ്റ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദോസ് ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സിമിലർ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലേ സിമിലർ പ്രോബ്ലംസുമായിട്ട് നമ്മളൊരാൾ ഒരാൾ നമ്മളെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു സജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വാണ്ടിഫയബിൾ ടേംസിൽ അതിനെ ഒരു സർവേ റിപ്പോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷനെ ആണെങ്കിലും സർവേ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് കണ്ടീഷനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും റിലിറ്റിൽ അറ്റൻഷൻ ടു ദ പാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ വിച്ച് മൈറ്റ് ഹാവ് കോസ് ദ പ്രസൻറ്റ് പ്രോബ്ലം അല്ലേ ഒരു ഇപ്പം നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏരിയയിൽ മാലി മലിനീകരണമാണ് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പ്രശ്നം മേ ബി പ്ര പാസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം കൂടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ ഒരു മലിനീകരണം പെട്ടെന്ന് അവിടെ വന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് വരും അത് എൻ്റെ ഡിമെറിറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ബൈ ദ സർവേയർ ചിലപ്പോൾ സർവേയറിന് എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള പ്രജുഡീസ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ അയാൾക്ക് ആ ഒരു ഏരിയനെ മോശമാക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഴ്സണിനെ മോശമാക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാനിപ്പുലേഷ് ചെയ്യാൻ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഡാറ്റേനെ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അവിടെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതൊരു ഡീമെറിറ്റാണ് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ സാമ്പിളിങ് എറേഴ്സ് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവിടെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സാമ്പിളിങ് എറേഴ്സ് ഒക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സംടൈംസ് സാമ്പിൾസ് ആർ നോട്ട് ട്രൂ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വീട്ടിൽ ചെന്നു ആ വീട്ടിൽ വീട്ടുടെ മസ്സൻ അവിടെ ഇല്ല വേറെ ഏതേ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരാളാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അയാൾ പറയുന്ന ഡാറ്റ
പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റഡ് പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സി എ പി ഐ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റഡ് ഫീൽഡ് എൻട്രി സി എ എഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഫീൽഡ് സർവേ അപ്രോച്ച് നടത്താം അതിനകത്ത് ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും ഇനി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ അപ്രോച്ച് ആണെങ്കിലോ ബിഹേവിയറിലെ ഷിഫ്റ്റിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നടത്തുന്നത് ഇമോഷൻസ് ആസ് വെൽ എസ് ട്രെൻഡ്സ് അതായത് അവരുടെ ഇമോഷൻസിലും തോട്ട്സിലൊക്കെ വരുന്ന ട്രെൻഡ്സും ഷിഫ്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ലൈഫ് ടൈം ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൈൽഡിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനെയൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സർവേ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്ന മെത്തേഡാണ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് പീപ്പിൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് പീപ്പിൾസിനെ നമുക്ക് ഷെയർ ദ സെയിം വേരിയബിൾ ഒരു വേരിയബിൾ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാത്ത രണ്ട് ടൈപ്പുള്ള വേരിയബിളിനെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡു ഷെയർ ഇറലവലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ക്ലാസ്സും നിങ്ങളെ ഇന്നത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയുടെ ആ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മെത്തേഡ്സൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇനി അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു